So hi and a very nice evening to all of you and I kindly ask you to please take a seat and please remain silent. Túl vagyunk a, a karácsonyi túlevésen, meg minden, igaz? Mindenki? So we've survived Christmas. Nagyjából a minimum két kilót hisztunk <laughs> szerintem. Everybody puts on Most, two nézlek, kilos, én. okay? So like four or five pounds on average. Mutogatod, hogy te. As I look at te. you, <laughs> you did. Én, én négyet szerintem. I, I guess I gained like I don't know, eight pounds or so. Szóval nagyszerű, hogy itt vagytok ma is. So it's great to have you here today. Imádkozzunk, kérjük meg az Urat, hogy áldja meg ezt a mai alkalmunkat. Let's pray and ask the Lord to bless our time together this evening. Atyám, itt vagyunk együtt, és arra kérünk, hogy készítsd elő te a mi szívünket. So Father, we are here together, and we just ask you that you would prepare our hearts. Kérlek, hogy vizsgálj meg minket. And please examine us. És kérünk, hogy szólj hozzánk ma este. And we ask you that you would speak to us Köszönjük, tonight. hogy itt lehetünk, egy nagy kegyelem ez. And we thank you that we can be here because this is your grace. És tényleg kérünk rá, hogy áld meg ezt, a, ezt az időt, amit itt együtt töltünk veled. And we do ask you to bless our time together this evening. Szeretnénk we spend with you. Dalokkal, Uram. We want to praise you through our songs. És arra kérünk, hogy ahogy az igétben nézünk, vezess el minket minden igazságra. And as we look into your word, we ask you that you would lead us into all truths. Adj nekünk megértést, és szólj bele így a lelki életünkbe is. Please grant us understanding and please speak into our spiritual lives as well. Nagyon szeretünk téged, Uram. We love you so much, köszönjük Lord. a megváltást. And thank you for redemption. És köszönjük az új életet. And we thank you for new life. Jó, hogy remény van. And it's great that we can have és hope. Jó, hogy te közeledsz, Jézus. And yes. it's great that you approach to us, Jesus. Jézus nevében kérünk, hogy áld meg ezt az estét. So we ask you that you will bless our time together this evening in Jesus name we pray. Amen. 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 Dicsőítsünk együtt, akkor kérlek benneteket, hogy álljunk föl mindegy. Let's jön. praise the Lord together and let's stand up.
király Két sőzelmesen pár Hozzá hasonló nincs Senki oly erős Hogy legyőz bűnt és halált Jézus a megmentő Fenség Szívem látja a dicsőséget, fenséges, minden király előtte tart feje. Lásd az élő Isten.
The truly uh, eternal life is awaiting us in your house. Ezt ünnepeltük most karácsonykor is. And this is what we were celebrating at Christmas. Ünnepeltük azt, hogy te eljöttél erre a földre. And we celebrated that you had come to earth. Hogy emberi élettél értünk. And you became human for us. Uram, szeretnénk úgy járni ezen az úton, ahogy te jártál. And we want to walk this path, Lord, as you walked it. Ahogy te jártál az atya felé. And as you walked this path towards the Father. Szeretnénk magunkat feláldozni. And we want to sacrifice ourselves. Másokért is érted. For others and for you. Kérlek, Uram, hogy taníts meg minket feltétel nélkül szeretni. So please teach us, Lord, to be able to love others unconditionally. Elfogadni másokat. To be able to accept others. Elfogadni magunkat is. And to be able to accept ourselves. Uram, sokszor elesünk, de köszönjük azt, hogy Te felemelsz. And many times we fall, Lord, but thank you that you lift us up. Köszönöm, Uram, azt, hogy Te Szentekként tekintesz ránk. And thank you, Lord, that you view us as being holy. Kérlek, Uram, hogy csak szólj hozzánk a Te ígéd által. So please, Lord, just speak to us through your word. Nyisd meg a szíveinket. And open up our hearts. Kérlek, hogy szólj. So please speak. Amen. Amen. Sziasztok ismét, köszöntünk bátakát. So hi and welcome again. Ahogy helyet foglaltok, kérünk, hogy köszöntsétek a mellettet a külőket. És... And as you take a seat, please say hi to one another. Say hi to the person sitting next to you, around you. Kérünk, hogy a mobiltelefonjaitokat nézzétek meg, hogy le van a névítve, nehogy megszólaljon az óra alatt. So please check when you silence your cell phones. És néhány gyors információ az év végével, illetve az új évvel kapcsolatban. And just some quick information regarding the new year. Szombaton lesz 31 a <laughs> Saturday is the 31st. <laughs> Ennyit szeretném mondani. <laughs> That's what I wanted to say. Várunk titeket este 7 órakor az Isten tiszteletünkre, az óév záró Isten tiszteletre, ez nyitott mindenki számára. So we are looking forward to having you here at 7 o'clock for our end of the year service. Utána pedig lesz a szilveszteri egész estés programunk, amire ugyanúgy várunk titeket, viszont erre kérünk, hogy vejetek hidát ma még az infopultnál. And we are also looking forward to having you for our New Year's Eve uh, party, which is going to start after the service. Uh, you need to purchase tickets for that, and please do that today if you want to come. Ami nagyon fontos, hogy vasárnap nem lesz Isten tiszteletünk itt. There's not going to be a service on Sunday, that's very important for you to... 
note. Szeretünk titeket, de ne gyertek kérünk vasárnap. So please don't come on Sunday. Uh, viszont helyette 10 órakor kiposztolunk a Facebook oldalunkra, illetve az elbuletén listán és a govata.tv-n, az összes ilyen média oldalunkon, egy üzenetet féltől az új évre vonatkozóan. But we're going to post Phil's New Year's message uh, on all of our social media sites, you know, Facebook and our e-bulletin site and also Golgotha TV. Hogy vasnap reggel az ágyból keressétek mindenképpen. We're going to post it at 10 o'clock, so you guys can watch it from bed on Sunday. Illetve néhány gyors információ az új évvel kapcsolatban. Január 4-től ugyanúgy folytatódnak tovább a szerdai és a vasnapi alkalmaink, mint And korábban. Some information regarding uh, our New Year's services. We're going to continue our Wednesday night uh, services as usual, uh, starting January the 4th. A hétfő esti Biblióra szünete január 9 hétfőig. And our Monday night services uh, are not going to be held until the 9th. A vasnap este pedig január 15-én lesz először. Január 15. 15. Yeah. Okay. And our first Sunday night service will be on January the 15th. Köszönöm a figyelmeteket és Filia szó. Thank you for your attention. Well, and give the floor over to Phil. Maybe we should tell everybody we're going to have church on Sunday just online. <laughs> Tehát lehet, hogy azt kellene mondanunk egyébként, hogy uh, igazából lesz vasárnapi Isten tiszteletünk, január 1-én csak online lesz. So, uh, please make sure you tell people that we won't be here Sunday morning. <laughs> Úgyhogy létszi tényleg, adjátok tovább ezt a hírt másoknak is jó, hogy akkor nem leszünk itt jelen, um, vasárnap délelőtt. Take your Bibles and turn to Exodus chapter 22. Exodus 22. Kapjátok elő a Bibliátokat, és a 2 Mózes 22. fejezeténél lapozzátok föl. And um, thank you for being here on this normally, it's an odd time of the year, I know, you know, after Christmas, before New Year's Eve. Thanks for coming. És köszönöm szépen. Glad you're here hogy eljöttetek, örülök, hogy itt vagytok, mert ez egy picit ilyen furi Isten időpont, hogy hát ugye túl vagyunk a karácsonyom, és akkor még szilveszter előtt vagyunk. And I'm excited to, um, I'm, I'm glad to be in this text. I really, I really enjoyed this. És egyébként pedig nagyon örülök, és nagyon izgatottan várom, hogy beszélhessek ma erről a vigerészről. Jani's been, we've been talking about the giving of the law. Itt uh, Janival az elmúlt pár hétben Gondolom. arról volt nem, akkor szó, mit Na. <laughs> hogy a Mózes, ugye, hogy Isten adta a törvényt, <laughs> most fél gondolja, um, hogy ez történt. And there's something I want you to consider when we talk about the law. És szeretném, hogyha valamit átgondolnánk, amikor a törvényre gondolunk. It was given to the nation of Israel as a um, spiritual and a practical guide. Ja, ezt ő, Isten Izrael nemzetének egyrészt egy ilyen lelki útmutatóként is adta, másrészt pedig ilyen gyakorlati útmutatásként so is. So these are, these are laws of governance. Tehát ezek mindenféleképpen ilyen, ilyen kormányzást segítő intézkedések. How do I live towards God, towards my fellow Jew, and towards the outside world? Tehát arról szóltak ugye a törvények, hogy hogyan viszonyuljak, és hogyan éljem az életemet az Istennel való kapcsolatomban, a zsidó honfitársaimmal kapcsolatban, illetve a kívülállókkal szemben. Usually when you hear somebody say the law, you just think of the big ten, the ten commandments. Amikor ugye valaki azt mondja, hogy a törvény, akkor az ember általában a, ugye, a nagy tízesre gondol, a tíz parancsolatra. But there was a lot more to the law, as you're seeing, as we saw last week, and then now we're going to see that this week. De sokkal többről szól a törvény, mint ahogy ezt már láttuk az elmúlt hetekben is, és majd ahogy még ezt látni fogjuk majd az elkövetkezőben is. But before we get into it, I want to kind of um, help us remember how these things apply to us today. De mielőtt még belevágnénk ebbe, szeretném, hogyha arra emlékeztetnénk magunkat, hogy mindezek hogyan vonatkoznak ránk így a mai napjainkban. The New Testament teaches us that if you are in Jesus Christ, then the, the law has been removed from you. Ja, azt tanítja nekünk az új szövetség, hogy ha mi Jézus Krisztusban vagyunk, akkor a törvény már így eltávolítatott az életünkbe, tehát hogy nem vagyunk már a törvény uram alatt. And what that means is this, that the punishment for breaking the law is um, God's punishment for breaking the law is no longer upon your life. És ez azt jelenti, hogy többi már nem súlyt bennünket Isten büntetése azért, hogyha megszegjük a törvényt. 
Um, and not just the law of Moses, but any law, any, anything that you try to put yourself under to control your life. És nem csupán a mózesi törvényekről van itt szó, hanem bármilyen fajta törvényről, amely alá az ember helyezi magát azért, hogy az ember életét irányítsa. Az. Because of what Jesus has done, you are completely free. Mind amiatt, amit Jézus elvészett értünk, mi már teljesen szabadok vagyunk. You are now judged on the merits of Jesus' life and Jesus' death. És most már Jézus életének és az ő halálának az érdemei alapján ítél bennünket az Isten. That's what it means when the New Testament says that Jesus is our propitiation or our substitute. Yes, erről beszél az új szövetség, amikor azt mondja, hogy Jézus az engesztelő áldozat, hogy vagy ő volt a helyettes áldozat értünk. Because we are in him, we have his life. We are we inherit his reward. Tehát amiatt, mert hogy mi benne vagyunk, mi az ő életét örököltük, vagy nyertük el, és az ő jutalmát nyertük el. So the power of the law has been broken in our lives. Tehát az a törvény uralma az így megtört az életünk fölött. But that doesn't mean there are no benefits that we can learn from the law. Ez az nem jelenti azt, hogy nincsenek bizonyos hasznos dolgok, amiket tanulhatnánk. And so a we're going to look at a few principles that the law here teaches us. Úgyhogy egy pár alapelvet meg is fogunk most vizsgálni, amit itt a törvény tanít nekünk. Principles that apply to a civil society and to us personally. Olyan alapelvek ezek, amik egyrészt egy polgári társadalom életét is kormányozzák, másrészt pedig a személyes életünket is. And the reason I'm saying this to you is because whenever we're studying the Old Testament. Azért mondom el mindezen dolgokat nektek, mert amikor az Ószövetséget tanulmányozzuk, és különösen is a törvényt, sometimes Christians start mixing up grace and law. Akkor ugye a keresztények hajlamosak arra, hogy összekeverjék a kegyelmet és a törvényt. You know, because we keep hearing, you know, Wednesday after Wednesday about the law. Mivel, hogy ugye Szerda a szerdát követően <coughs> állandóan a törvényről hallunk. And so we start mixing it up, like, yeah, God forgave me, but akkor elkezdjük így összekeverni magunkba, és akkor arra gondolunk, hogy hát igen, Isten megbocsátott nekünk, de... And, and when we do that, we become a moral Christian. És hogyha mi elkezdjük ezt csinálni, akkor ilyen erkölcsi keresztények kiválunk. Okay. So why would we even take time to look at the law? What's the point? Tehát egyáltalán mi értelme van annak, hogy mi a törvényt vizsgálgassuk? Well, the law shows us Jesus. Azért tesszük ezt, mert a törvény megmutatja nekünk Jézust. Who is it that delivers us from the bondage of the law? It's Jesus. Ki az, aki megszabadít bennünket a törvény kötelékéből? Jézus. Um, we're all guilty under the law, and thus we need a savior. So we see Jesus by looking at the law. Tehát ugye mi hát bűnösek vagyunk, ugye a törvény révén, és ezért szükségünk van egy megváltóra, és ezért is van az, hogy így a törvényből mi tulajdonképpen Jézusra tekintünk. Some of the laws that um, we read in the Old Testament, they don't really work today. Vannak olyan törvények, amiket itt megvizsgálunk az Ószövetségben, és nem igazán működnek már manapság. Or it doesn't work in like every culture, you know. Vagy legalábbis nem minden kultúrában. If your donkey wanders into your neighbor's farm, It's not really a Budapest problem. <laughs> Tehát, hogyha például arról van szó, hogy ha te, a, a te szamarad elcsatangol a szomszédod, nem tudom, kertjébe, ez ugye nem annyira egy budapesti probléma. So not all the laws really apply or work today. <laughs> Tehát nem minden törvény működik, vagy vonatkozik ránk ilyen módon ma. But there are, there are underlying principles to these laws that still work today. Viszont a törvények mögött meghúzódó alapelvek azok, amelyek még ma is működnek. And so... Um, We want to kind of focus on that element of the law. Úgyhogy szeretnénk most emiatt erre az elemére fókuszálni a törvénynek. Principles help us to live out our Christianity. Szóval az alapelvek segítenek nekünk megélni a kereszténységünket. The first half of chapter 22 is all about restitution. A 22. fejezetnek az első fele az mind ilyen kártérítésről szól. Um, I'm going to read to you, I'll read verse 1 here. It says, if a man steals an ox or a sheep and kills it or sells it, he needs to repay it five times and four sheep for a sheep. Itt a, ez még a magyarban a 21. fejezetnek a 37. verse. Ha valaki ökröt vagy bárányt lop és levágja vagy eladja, akkor öt marhát adjon kártérítésül az ökörért és négy juhot egy bárányért. That's just good for you to know if you steal an ox or a sheep. <laughs> Ezt azért jó tudnod, amennyiben hát ökröt vagy bárányt lopnál. 
I know many of you were thinking about it tonight, but now. <laughs> Tudom, hogy sokatoknak megfordult ez ma a fejében. The idea here is this: if you steal something and it dies, you have to repay it 500 times, 500%. Tehát itt tulajdonképpen az a mögöttes gondolat, hogy ha lopsz valamit és az meghal, akkor tulajdonképpen az ötszörösét kell, tehát 500 százalékosan kell azt megtérítened. In other words, the, the, the penalty for theft was huge. Más szóval élve, a, to, a lopásnak a büntetése az hatalmas volt. You know, back then they didn't lock you up, they made you work it off. Uh, annak idején az embereket nem bezárták egy ilyen dologért, hanem úgy voltak vele, hogy ledolgoztatják vele. It was not slavery to be sold to work off your debt. You, it was, you weren't a slave. Tehát ez nem rabszolgasság volt, az nem, szám, nem számított valaki rabszolgának akkor, hogyha munkára fogták ilyen módon. It was a work program. You were required to do this. Ez egy munkaprogram volt, hogy hát ezt megkövetelték, hogy akkor ezt meg kell csinálni. And then when you finished that, when you paid the debt, you were free again. És akkor amikor ezt te befejezted, és tulajdonképpen akkor már ugye ledolgoztad az adósságodat, akkor szabaddá váltál. Now there are also laws here that are um, about restitution even for cases of neglect or accidents. Itt tulajdonképpen még olyan törvények is vannak a kártérítéssel kapcsolatban, amelyeket az ember mondjuk hanyagságból vagy véletlenül követett el. First five of a man I'll let you read it, if a man Causes a field or vineyard to be grazed. Igen, itt a negyedik versben van egy ilyen, hogy ha valaki mezőt vagy szőlőt legeltet le úgy, hogy ráengedte az állatját, és az a más mezején legelt, az térítse meg a kárt mezeje vagy szőlője legjavából. Okay, so you had to go above and beyond what what you had taken. Tehát gyakorlatilag fölé kellett az ember utána már menjen a kártérítésben annak, amit elvett. Now, Jesus said something very similar to this but not as a penalty for um, or not as a restitutionary penalty. Jézus mondott valami nagyon hasonló dolgot ehhez, de ő ezt nem a kártérítés miatt, tehát nem nem a büntetés véget, tehát nem amiatt mondta. In Matthew 5 verse 40 he says if anybody wants to sue you for your um, and take your tunic, give him your coat as well. Azt mondja a Máté 5.40-ben, hogyha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. They force you to go one mile, go two. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menjen vele kettőre. Okay, don't refuse anyone, be generous. And, that, and, and so Jesus taught us to be generous as Christians. Tehát ő azt mondta, hogy ilyen nem utasítsa el senkit, hanem légy nagy vonalú, hogy ilyen nagy lelkű, és Jézus azt tanította nekünk, hogy keresztényként legyünk nagy lelkű. So the law protected people, even if, if something were to be taken from you accidentally, you were still to be paid back. Tehát a törvény megvédte az embereket, és még hogyha valaki véletlenül tulajdonított el kvázi valami, itt, akkor is meg kellett téríteni azt. Okay, let me let's move to another one here. There's a moral law that kind of confuses a lot of people, so we'll look at it because that's fun. Van itt egy törvény, ezt így igazából egy elég érdekes boncolgatni, mert van itt egy olyan erkölcsi törvény, ami kicsit így összezavarja az embereket. Verse 16, 17. If a man seduces a virgin who is not betrothed and lies with her, he will give the bride price and make her his wife. If her father refuses to give her, he will pay the money equal to the bride price. So 15. és a 16. versről van szó, ha valaki elcsábít egy szűz leányt, aki még nincs eljegyezve és vele hál, akkor jegyajándékkal jegyezze magának feleségül. De ha az apja semmiképpen sem akarja hozzáadni, akkor annyi pénzt kell fizetni, amennyit a hajadonok jegyajándéka szokott lenni. Um, the reason I say it's a little confusing... Uh, azért mondtam, hogy ez egy kicsit well, ilyen zavarosnak hat. I've, had, I've, had, I've actually had people use these verses to tell me that Sex outside of marriage was never prohibited. Tehát azért, mert voltak okay. már egy jó párszor odajöttek hozzám emberek, és akkor ezzel az igével érveltek nekem, hogy a házasságon kívüli szexet soha nem tiltotta az ige. Um, but that's, that's not what's being said here. De itt nem erről van If szó. If you were looking for that verse, that this is not that verse, okay? <laughs> Hogyha keresgéltél egy ilyen jellegű igeveset, hogy ez alátámasztja um, ezt, akkor ez nem az. Both, of the, both Old and New Testament state that that any sexual relationship outside of marriage has massive consequence. Mind az ószövetség, mind az új szövetség azt tanítja nekünk, hogy a házasságon kívüli szexuális életnek hatalmas következményei vannak. This law right here was teaching them a principle. Itt ez a törvény egy alapelvet tanította népnek. And the principle was this. 
az alapján a következő volt. Purity was to be valued. Hogy a tisztaságot azt nagy becsben kell tartani. And I'm not talking just in a like a moral, spiritual way. I mean, there was actually money connected to purity. És itt ez most nem csak ilyen erkölcsi, meg lelki szempontból mondom, hanem gyakorlatilag ehhez kapcsolódóan pénz volt, amit meg kellett fizetni. This is not the situation. Uh, this is not rape, by the way. És itt nem nem ilyen szakról van szó egyébként. Rape had a very different penalty az nem erőszakhoz egy nagyon másfajta büntetés járult this is between two consenting people hanem itt két olyan emberről van szó akik mindketten önként mentek bele ebbe a dologba if a man and a woman sleep together outside of marriage tehát hogyha egy férfi és egy nő lefeküdt egymással házasságon kívül and it gets out somehow you know the guys are talking girls are talking whatever Some, somehow they find out és akkor valahogy ugye ez kitudódik mert hát Facebook, a, you know, ugye a srácok is beszélt Erről, meg a csajok is, nem tudom, Facebookon akár, hogy aztán kitudódott ennek okay. a híre. Um, then the man had to pay a bride price. Akkor ennek a, a férfinak meg kellett fizetni egy ilyen jegy ajándékot. Okay. What is a bride price? És mi ez a jegy ajándék? Um, it changed different times, different value. Tehát ez különböző időszakokban különböző értéket képviselt. We all have heard about the stories of um, um, the, um, uh, what is it? Um, arranged marriages. Tehát ugye mindannyian ismerünk egy csomó történetet, ilyen előre elrendezett házasságokról. And, and that did happen in Israel. És ez történt is Izraelben. But also, just so you know, women did have a say. It wasn't always just you know shut up and marry the person that we tell you to marry de azért is szeretném elmondani nektek csak azért hogy tudjátok hogy a nőknek igen is volt beleszólásuk és ez nem mindig úgy volt hogy akkor a nőknek azt mondták hogy te akkor most fog be a szád és egyébként menj hozzá ahhoz akinek így mondjuk hogy akkor menj hozzá do you remember how much jacob paid for rachel emlékeztek arra hogy jákob mennyit fizetett rá helért 7 years wages 7 évnek a munkabérét So it was a it, you're talking about a massive amount of money. Tehát itt hatalmas összegről beszélünk. And the okay, the reason I'm saying this is to say here here's a guy and he's he's talking with the girl, right? És ezt azért mondom. They're on a date. Mondom, mert hát hogy itt van ez a srác, okay. és akkor ugye randizik ezzel a lányjal. They're holding hands. Ké, egymás kezét megfogják. Now they're kissing. Már csókolóznak. And is. now he's thinking I want this to go further. És akkor azt gondolja magában okay. ez a srác, hogy hát én szeretném, hogyha itt most tovább lépnénk. And then he starts seeing money signs, shekel signs in front of his eyes. <laughs> És akkor egyszer csak így a lelki szemei előtt a shekel jelei, tehát ilyen pénzjelek jelennek meg. If I do this, I'm ruined. Azt gondolja magában, ha én ezt megteszem, az a végemet jelenti. She's ruined and I'm ruined too. Meg ugye egyébként az ő végét is jelenti, de az nekem is ott a vég. You had to pay the price. Ugye meg kellett fizetni ennek az árát. And marry the girl. És el is kellett venni feleségül a lányt. Do you understand how severe that is? Azért úgy felfogjuk, hogy ez mennyire komoly és We're talking súlyos. about two people deciding to have casual sex. And it will change the rest of their lives. Itt most arról beszélünk, hogy van itt két ember, akik egy ilyen alkalmi szexre vágynak egymással, és gyakorlatilag ez az egész hátralevő életüket meghatározza. No, you're not going to jail, you're not going to get beat, you're going to work for the rest of your life to pay off your one dumb decision. Tehát itt nem arról van szó, hogy akkor őt most börtönbe vetik, meg majd megverik ezért, vagy megbotozzák, hanem gyakorlatilag arról van szó, hogy az élete hátlelővő részét azzal töltheti, hogy ő ezt a rossz döntést megfizesse. I'm telling you, this was a great way to, um, I mean, this scared people. És elmondanám nektek, hogy ez tényleg így megijesztette az embereket. It, it kept a lot of people pure. És ez nagyon sok embert tisztán tartott. Okay. And, then there, and then my favorite part was if the dad didn't like the guy. <laughs> az a kedvenc része, hogy hogyha az apának nem tetszett a fickó. He would say, you're going to pay, but I don't want you to marry my daughter, because you're a loser and I don't like you. <laughs> Akkor azt mondhatta, hogy oké, okay, <laughs> a pénzt great. azt majd kérem, ugye hát ki kell, hogy fizest, de én nem engedem meg, hogy elvedd a lányomat, mert egyébként egy loser. Vagy, és azt gondolom, hogy béna vagy, és I'm imagining kellek. they said that. Okay. Tehát valami ilyesmit képzelek el, hogy ilyesmit mondhattak. But imagine that. So now you have to pay 
And you are you you you're wearing a stigma the rest of your life. Tehát most azért képzeljük el, hogy akkor ennek az embernek fizetnie kellett, és ez egy ilyen megbélyegzés volt rajta egész életében. Why wasn't the woman punished? Miért nem büntette Isten a nőt? Come on feminists, where are you, right? Both should be punished. Gyerünk feministák, hol vagytok? Mindkettő büntetést érdemel. The guy's getting Okay, so here's the punishment for the woman. Akkor a következő a büntetés a nőnek. She's no longer a virgin. Hogy ő már nem szűz. Do you understand what that meant at that time? Úgy felfogjuk, hogy ez annak idején mit jelentett. Your chances of marriage were basically gone. Az, hogy gyakorlatilag az emberek a házasodási esélye a nullára Now, csökkentek. I, I know today's, you know, some are going to say, well, you know, so you don't get married. Okay, well, that's not the end of the world. A lot of people don't get married. De lehet, hogy valaki erre ugye ma azt mondja, hogy hát és most mi van, akkor nem mész férhez. Soha most attól még nem ért véget a világ, egy csomó ember nem megy férhez, you know, nem nősül. Today, today we get to make choices. Ugye manapság nekünk döntési lehetőségeink vannak. Life was pretty hard then. You, you, you didn't make choices because it was better your life. You made choices to survive. Tehát annak idején kemény volt az élet, és ott az ember ugye nem azért hozott döntéseket, hogy hát jobbra forduljon az élete, hanem azért, hogy egyáltalán túléljem. You can't get married. Ugye nem házasodhat. So you can't have kids. Tehát akkor már nem lehet gyereked. So nobody will be there to take care of you. That was the That was the reality. És akkor ugye annak a valós következménye az volt, hogy akkor a végén nem lesz senki, aki majd gondoskodik rólad. So the punishment for the woman was equally, if not more severe. Tehát tulajdonképpen a nőre szabott büntetés ilyen módon az legalább annyira súlyos volt, hanem súlyosabb. So, what's the takeaway for you and me? Most akkor mi is a személyes üzenet itt számunkra? Purity should be honored. Az hogy a tisztaságot azt tartsuk nagy becsben. The world does not honor the pure. pure. Purity is equal with naivety. A világ nem értékeli a tisztaságot, a tisztaságot azt egyenértékűnek tartja a naivitással. But we as Christians should still honor purity. De nekünk keresztényeknek továbbra is nagy becsben kell tartanunk a tisztaságot. And, and by the way, I'm not talking to the single people. I'm talking to all of us. És itt most nem kizárólag az egyedülállókhoz beszélek, hanem mindannyiunkhoz. Married people, we are supposed to be Pure. Házasoknak is mondom most, hogy nekünk tisztának kell lennünk. You know, I mean, we're, there's so much um, impurity, sexual impurity, uh, and it's not just a single problem. It's 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 all of us. Annyira sok uh, ilyen tisztátalan dolog van egy szexualitáshoz kötődően, no. és ez a házasokat ugyanannyira érinti, mint az egyedülállókat. Now, there's a couple subjects that when you, when I as a pastor talk about, I can immediately depress everyone. Van egy pár téma, amiről, hogyha én lelki pásztorként elkezdek beszélni, akkor nagyon gyorsan lehangolok mindenkit. Your prayer life. Az egyik az az ima élet. Okay, if I say, we're going to talk about our prayer lives, everybody's like, oh man, I'm not sure. <laughs> oh, And I say, do you think you pray enough? And everybody's like, no, I don't pray enough. Purity. Purity is, when we talk about purity, it can come, it can feel so condemning. Amikor a tisztaságról beszélünk, az is olyan nagyon kárhoztatóan tud hangozni. And I do understand that. And in, in no way do I want you to be condemned. Én ezt nagyon megértem, és semmi szín alatt nem szeretném, hogyha kárhoztatva éreznétek magatokat. You know, none of us can change our pasts. A egyikünk sem képes megváltoztatni a múltját. It's too late. Ehhez már túl késő van. It's past. Mert az már elmúlt. But is God bigger than just our pasts? De Isten nagyobb, mint a múltunk. I believe so. Én úgy gondolom, hogy igen. It's what makes me get up every day. <laughs> Ezért is van az, hogy fel tudok kelni minden reggel. The confidence that God is still alive for this day. Mert ott van bennem az az erős meggyőződés, hogy Isten még a mai napon is él. And so grace is restorative in our lives. Úgyhogy a kegyelem az egy ilyen helyreállító munkát végez az életünkben. So maybe your past um, is not pure. And this is not one of those Bible studies with a show of hands, okay? So maybe your past is not pure. Tehát talán a múltad az nem tiszta, és ez most nem az a Biblia óra, amikor szeretném, hogy erre bárki is felemelje a kezét. Jó, tehát talán a múltad nem tiszta. And, and so maybe you have not had a pure past. Tehát talán nem tiszta múltat éltél, annó. But you cannot forever let 
Your past dictate your present. De nem engedheted meg azt egy életre szólóan, hogy akkor a múltat határozza meg a jelenedet, vagy a jövődet. There, there has to come a point, and this is true for every single one of us, when we just say, you know what, my past is in the past, and I'm moving forward with the Lord. Uh, el kell, hogy érkezzen, és ezt mindannyiunk életében meg kell, hogy történjen egy olyan pont, amikor azt mondjuk, hogy a múlt az, az elmúlt, az le van zárva, és én szeretnék tovább lépni az Úrral. Do not become a fatalistic Christian. Ne legyél ilyen fatalista keresztén. Oh, it's too late for me. Ó, oh, hát ez már nekem túl késő. I've already gone too far, and that's the way it is. Én már túl messzire mentem, és nekem ez már csak így marad. Can't be a virgin twice. Hát nem lehetek kétszer szűz. Okay. Fatalistic. Ez ilyen fatalista gondolkodás. And if you think that way, you will cheapen what God wants to do in your presence. És hogyha te így gondolkozol, akkor te így elbagatelizálod, vagy ilyen olcsóvá teszed azt, amit Isten el akar végezni a jelenben. You know, and, and I know some that have become so fatalistic that they just say, it doesn't matter, I'm just going to keep doing what I was doing because it doesn't matter now anyways. És én ismerek olyanokat, akik tényleg annyira fatalistává váltak a gondolkodásukban, vagy ők úgy voltak vele, hogy hát most már ez igazából nem számít, mert úgyse tudok változtatni a dolgokon, és csak továbbra is azt fogom csinálni, amit eddig I've already is been disqualified, right? <laughs> Engem már úgy is so, kizártak. Might as well just live however I want. Akkor úgy fogok élni, ahogy akarok. No, don't think that way. God doesn't. Ne, ne gondolkodj így, mert Isten nem így gondolkodik. He loves you. Ő szeret téged. And if you're in Jesus Christ, you're forgiven. És hogyha te Jézus Krisztusban vagy, akkor megbocsátod. You can't change your past, but you can move on from it. Te nem tudod megváltoztatni a múltadat, viszont tovább tudsz lépni onnan. And don't cheapen what God might want to do in your future. És ne tedd így olcsóbbá azt, amit Isten el akar végezni a jövődben. Purity was something to be valued. A tisztaság az ott egy olyan dolog volt, amit nagyra értékeltek. Whenever, you know, and I, and I would just encourage you to make a decision to say, I'm going to start valuing my purity. Én arra bátorítalak, hogy hozz egy olyan döntést, hogy azt mondod, hogy én nagyra fogom értékelni a tisztaságomat. It's worth something. Mert hogy ez ennek értéke van. And maybe I can't change my past, but I can start now. És talán nem tudom megváltoztatni a múltamat, de ezt el tudom kezdeni most. And so God, God gave laws that really that dealt with moral issues. Tehát Isten olyan törvényeket adott, amik ilyen erkölcsi témákkal is foglalkoztak. I want to look at one more law or one more groupings of law in this chapter. Még szeretnék ebben a fejezetben megnézni egy törvényt, illetve egy törvény típust. And then you can continue into chapter the next chapter because those same laws continue. És egyébként folytathatjátok otthon majd a következő fejezettel is, mert ugyanezek a törvények folytatódnak majd. And I'm going to call these mercy laws. És ezeket én úgy neveztem el, hogy ilyen írgalommal kapcsolatos törvények. Laws that were created to protect those who could not protect themselves. Ezek olyan törvények, amelyek arra hivatottak, hogy megvédjék azokat, akik nem tudják megvédeni magukat. Laws that dealt with justice, but also kindness. Ezek ugye egyrészt igazságszolgáltatással kapcsolatosak, de jósággal, kedvességgel is. So if you're interested in that, then you can read over chapter 23. Úgyhogy ha érdekel ez benneteket, akkor végigolvashatjátok a 23. fejezetet. But I want to read um, just a couple of them here in chapter 22, beginning in verse 21 20 Szerintem 20. Igen, tehát hogy akkor itt még elkezdjük verse most 20. a 22. fejezetben, valószínűleg a 20-as verstől. You, you shall not wrong a sojourner mm-hmm. or oppress him for you were foreigners in the land of Egypt. Ugye azt mondja, hogy a jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd őt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban. He then goes on to talk about how to um, not mistreating the widows or the orphans. Aztán azzal folytatja, hogy elmondja, hogy az emberek ne nyomorgassák, ne bántsák az özvegyeket, illetve az árvákat. Not to overly um, charge the poor. És hogy ne ö, kérjenek, tehát hogy ne szorongassák meg a szegényeket. So there was a, um, there was a, there were laws created to protect those who couldn't help themselves. Tehát voltak olyan törvények, amelyek arra hivatottak, hogy megvédjék azokat az embereket, akik nem tudtak magukon segíteni. You know, a good measure of who we are is seen in how we treat others. Egyébként egy nagy része ugye annak, hogy mi kik is vagyunk, az abban látszódik meg, hogy hogyan bánunk másokkal. God gave a law to, to Israel to, to not, um, 
to be kind, to be merciful to the foreigner. Ugye Isten adott egy törvényt Izrael népének, ami arról szólt, hogy legyenek jóságosak, legyenek irgalmasok a jövevényekhez, az idegenekhez. There was a national expectation of mercy. Tehát volt egy nemzeti elvárás az irgalommal Towards a foreigner in the land. Már mint hogy a, ugye az oda arra a földre érkező jövevényekkel kapcsolatban. But also there was a personal expectation that we as as individual citizens of this nation we would be merciful. Viszont egy személyes elvárás is volt, hogy mi mint ennek a nemzetnek a polgárai mi magunk is irgalmat gyakoroljunk az idegenekkel. And this one is a little bit difficult for some of us. Uh, ez egyébként egy kicsit talán nehéz néhányunk számára. Um, especially because of the refugee crisis in Europe. Különösen az Európát sújtó ilyen menekült válság miatt. It, you know, I was asked this a billion times. What does the Bible say about refugee crises? <laughs> Tehát ez kismilliószor feltették nekem azt a kérdést, hogy a Biblia mit mond a menekült válságról. Some of you are starting to not listen to me because you've already got your opinions. Van, aki most elkezd egy kicsit becsukni a fülét felém, mert már megvan a meggyőződése. Turn your ears back on for a minute, because I might surprise you. Maybe not, but I might. De azt kérem, hogy fordíts vissza felém a füledet, mert talán megleplek, lehet, hogy nem, de okay. talán igen. So, what, what does this mean? Exactly. What does this verse mean? Tehát mit jelent ez az ige vers? Um, there is no verse in the Bible that dictates national sovereignty. Tehát nincs a Bibliában olyan igevers, ami a nemzeti szuverenitást előírja. Tehát, hogy persze te egy, mit tudom én, egy, egy nemzet vagy, és akkor megvan a szuverenitásod, de egyébként meg tedd azt, amit bárki akar, tehát nincs ilyen igevers. The Bible doesn't teach that if People want to cross into your country, you have to just let them. Tehát nem tanítja azt okay. a Biblia, hogy ha emberek át akarnak özönleni vagy jönni a te országodon, akkor ezt enged nekik. So, some of you will be happy to hear that. <laughs> Van, aki ezt nice. örömmel hallja okay. most. The right of a nation to own its own borders is a, is a, is a um, God-given right. De egyébként az tényleg egy, egy Istentől kapott joga egy nemzetnek, hogy a határai belüli földet azt magáénak tudja. The Bible does not teach that we have to accept everyone who comes here. És a Biblia nem tanítja azt, hogy nekünk mindenkit be kell fogadnunk, aki ide jön. But it also doesn't say that you need to keep every differing view out of your country. De azt sem tanítja, hogy nekünk okay. minden ellenkező véleményt a határainkon kívül kell tartanunk. Here's what this passage is teaching. A következő dolgot tanítja ez az igerész. Mercy must be included in any laws that are passed. Tehát, hogy minden egyes törvényben, amit elfogadnak a törvényhozásban, az irgalomnak meg kell nyilvánulnia. Now this was a law spoken to a whole nation. Ugye ez egy olyan törvény volt, ami egy egész nemzetnek szólt. And I know that, you know, um, you know it's hard for us because we hear things from a national perspective. És ugye ez nehéz nekünk, hiszen mi Even a regional one. hallunk, hát ugye mindenféle dolgokat, nemzeti látószögből is, meg hát... Ö, Regional one. Even regional, Meg egy ilyen yeah. regionális, vagy ilyen, tehát ilyen területi, vagy ilyen kis térségi you know, szemszögből is. Let me tell you one thing I kept hearing that I, I really didn't like hearing. Elmondanék egy dolgot, amit folyamatosan hallottam, és nagyon nem tetszett nekem. We're a Christian country. Hogy hát mi keresztény nemzet vagyunk, itt so Magyarországon. És ezért nekünk távol kell tartanunk a muszlimokat. Ezt most azért úgy felfogjuk, hogy ez különben mennyire képmutatóan hangzik. I'm a Christian, and I can't You're out. It, it doesn't work like that. Én egy keresztény vagyok, úgyhogy te akkor nem jöhetsz ide, szóval ez nem így működik. In fact, what did Jesus say we should do for our enemies? Ugye mit mondott Jézus, hogy mi mit tegyünk az ellenségeinkért? Love them. Szeressük őket. Does that mean we have to let every person that wants to come into our country and take our jobs and our women and all those things? Is that what it means? No. Akkor ez azt jelenti, hogy persze mindenki, aki ide be akar jönni és el akarja venni nem tudom, munkáinkat, asszonyainkat, mindenféléket, akkor ők azt csinálhatják, amit akarnak, természetesen nem. I just don't like any country, my own included, claiming some Christian 
Like we're Christian. No country has been Christian. Tehát én csak nem szeretem azt, és az no a, s egyik országnál se, beleértve a saját hazámat sem, amikor azt állítják országok magukról, hogy ők keresztény országok, mert egyik ország sem keresztény. No, there, no, no building is Christian, no car is Christian. No, there's... <laughs> nincsenek keresztény épületek, meg nincsenek keresztény autók. You can be a Christian. Te lehetsz keresztény. But there is not this like, you know, therefore because there are Christians that makes us a Christian nation. It doesn't work like that. De ez nem azt jelenti, hogy azért mert itt most akkor keresztények vannak, akkor ez bennünket egy keresztény nemzetté tesz. Ez nem így működik. On a national level, I ha- we have no answers to the problems we're facing right now. Nemzeti no szinten egész egyszerűen nincsenek válaszaink azokra a problémákra, amikkel most szembenézünk. Nincsenek válaszaink. If you've never prayed for your leaders, you should start. Hogyha te még soha nem imádkoztál a vezetőidért, akkor kezd el. But what does it mean for us as person, as, as just people? De nekünk ez személyesen, emberként mit jelent? I don't like talking in the vague political. We don't, none of us are in that. It doesn't matter. <laughs> nem szeretek csak egy ilyen, tudom, homályosan ilyen politikai fogalmakba bocsátkozva beszélni, mert ez egyikünket sem érint, ugye mi nem ebben a szférában mozgunk. How am I supposed to treat other people? Tehát én hogyan bánjak másokkal? With mercy. Irgalommal. Every single time with mercy. Minden egyes alkalommal, irgalommal. Um, and we of all people should be the most merciful. És mindenki közül nekünk kell leginkább a legirgalmasabbnak lennünk. Because we know what it's like to be on the outside. Mert nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent kívülállónak lenni. We were at one time on the outside of God's kingdom, on the outside of God's family. Ugye mi valaha, mi is kívül estünk az Isten országán, meg az Isten családján. Do you remember that feeling? Do you remember what it was like to not belong to God? Emlékszel erre az érzésre? Vissza tudod idézni, hogy milyen volt az, hogy te nem tartozol az Istenhez? It's a terrible place. Az egy szörnyű hely. And lenni. God welcomed you in. És Isten pedig téged beinvitált. He loved you into his family. És ő beszeretgetett téged az ő családjába. It's his kindness, the Bible says, that leads us to repentance. Ugye az Isten jósága, azt mondja nekünk a Biblia, az, ami a megtérésre indít bennünket. If you can remember what it was like to be on the outside, then treat outsiders with mercy. Hogyha te emlékszel arra, hogy milyen kívül lenni és kívülállónak lenni, akkor irgalommal bánj azokkal, akik még kívülállók. Do not let politics define your mercy. És ne enged, hogy a politika határozza meg az irgalmadat. Do not let the media define your mercy. Meg ne enged, hogy a média határozza meg az irgalmadat. Don't let skin color define your mercy. És ne enged, hogy a bőrszín határozza meg az érgalmadat. Please don't let language define your mercy, and I'm, I'm seriously saying that, please, in és, a foreign language here, okay? És, és kérlek, és ezt most nagyon őszintén mondom, hogy mint ide ilyen anyanyelvű, hogy ne enged, hogy a, hogy a nyelv határozza meg az érgalmadat. Don't let nationality define your mercy. És ne enged, hogy a nemzetiséget határozza meg az érgalmadat. Don't see people through social, economic, political lenses. Az embereket ne egy ilyen társadalmi, gazdasági vagy politikai szemüvegen keresztül lásd. See them through the gospel lens. Hanem az evangéliumnak a szemüvegén keresztül. See them the way that Jesus sees them. És úgy lásd őket, ahogy a Jézus látja. And the way he sees you and me. Mert ő is hidd lát téged is, meg engem is. He loves us and he died for us. Úgyhogy szeret bennünket és meghalt értünk. He loves foreigners so much that sometimes he'll let them cross your path és annyira szereti az idegeneket vagy a külföldieket, hogy időnként megengedi, hogy az utadba botoljanak. And what are we doing? We're saying, oh no, for me. What about if God did that for their sake? És akkor ugye mi erre úgy reagálunk, jaj, ne, ugye a magam szempontjából nézve, de mi van akkor, hogyha Isten ezt az ő kedvükért engedi meg? What if God wants to bring foreigners, and I'm not talking about just refugees, I'm talking about neighbors, okay? Mi van akkor, hogyha Isten ugye ilyen idegeneket vagy külföldieket hoz, és most én nem csak a menekültekről beszélek, hanem akár ilyen szomszédjainkról, hogy, hogy őket mondjuk így elénk hoz. What if God brought them into our lives so that we could show them mercy. Mi van akkor, hogy Isten azért hozza őket az életünkbe, hogy mi irgalmat mutassunk feléjük? The greatest church in the New Testament was the church in Antioch. A legnagyszerűbb gyülekezete az Új Szövetségnek az Antiókiai gyülekezet volt. The healthiest, best church for sure. Az volt minden, tehát ez tuti, hogy az volt a legegészségesebb, legjobb gyülekezet. Why? Miért? Miért? They were well taught. Azért, mert nagyon alapos tanításban részesültek. They were giving. 
adakozóak voltak. They, they gave, I mean, not just money, but they gave the, two of their best teachers to the mission field. És nem csak pénzt adtak, hanem a két legjobb tanítójukat adták a misszió mezőre. Paul and Barnabas. Ugye Pált és Barnabást. They were two of the teachers in that church. That was an epic church. <laughs> Tehát ez, ez tényleg egy, hogy is mondjam, egy, egy forradalom, egy fantasztikus Four, gyülekezet yeah. volt, hiszen Pál és Barnabás ugye két tanítója volt annak a gyülekezetnek. And listen to this, they were a diverse church. És ők egy nagyon sokszínű gyülekezet voltak. Different nationalities, különböző nemzetiségek voltak, különböző they were African, they were Roman, they were Greek, they were Jew. Afrikaiak, meg rómaiak, meg görögök, meg zsidók. They were different. Tehát különbözőek And what voltak. held them together was the cross. És ami egybe tartotta őket, az a kereszt volt. A healthy church promotes unity within diversity. Ugye egy egészséges gyülekezet az az egységre törekszik, a sokszínűséget is megőrizve. It's one of the things I love about our church. És ez az egyik dolog, amit én nagyon szeretek ebben a gyülekezetben is. I love that we got different languages going on at times. Én nekem nagyon tetszik az, hogy itt különböző nyelven beszélnek időnként emberek. Different skin color, different different um, nationalities különböző bőrszínű emberek járnak ide különböző nemzetiségű emberek járnak this ide is, this is a part of our health ez is ami egészségünknek egy része in fact here's my homework for you Sőt, mi több, a következő a házi feladatom a számodra i want you to get to know somebody of a different nationality szeretném ha megismerkednél valakivel aki más nemzetiségű oh but we can't talk You'll find a way. Ó, de nem fogok tudni vele beszélni, meg fogod találni a módját. Okay. Food is a great language. Például az étel az egy nagyon jó nyelv. Nem? It's like you, me. Te is én. Okay. I'm serious. Quit. We should never see diversity as a bad thing. It's not. Tehát tényleg komolyan mondom, hogy a sok színűséget soha ne lássuk egy rossz dologként, mert ez nem az. The world is a wonderful, diverse place. A világ egy csodálatos, sok színű hely. I mean, do you have any idea how diverse heaven will be? Úgy felfogjuk azt, hogy majd a mennyország mennyire sok színű. You think everybody's up there? White speaking Hungarian? <laughs> I mean, do you have any idea how black and brown and white and every color you can imagine? That's the beauty of heaven. In heaven, that's um That's honored. A mennyországban ezt nagyra értékelik. What do we read? The very few verses that we read about heaven, we read about it being from every tribe, tongue, nation. That's what we hear about when we hear about heaven. Ugye a mennyországról <coughs> pár igevers áll a rendelkezésünkre, és amikor ezeket olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy ott lesz majd mindenféle törzsből való mindenféle nyelvű ö, ember. And so... We need to understand that mercy is to be on the top of our priorities when it comes to how we treat people that are strangers to us. Tehát meg kell értenünk azt, hogy az írgalom az ott kell, hogy legyen gyakorlatilag így a listánk legélén azzal kapcsolatban, hogy hogyan bánunk azokkal, akik számunkra idegenek. In, in fact, and let me say this, and then I promise I'll move on. Ja, még ezt akarom elmondani, és aztán megígérem, hogy tovább. Here's, here's how I would say this to our church. Tehát ezt a következőképpen fogalmaznám meg itt a gyülekezetünknek. Receive others, others in the same way that you've received me and joy. Hogy úgy fogadjatok be másokat, megfogadjatok másokat, ahogyan Joyt és engem fogadtatok. Because you've fogadtok. received us. Mert minket ti befogadtatok. So treat every other foreigner that same way. And, and wow, we'll, you'll make a huge difference. Tehát akkor mindenki mást is így uh, fogadjatok, és akkor ez egy ilyen hatalmas nagy so, uh, változást fog hozni. That's your házi feladat, okay? Ez a házi feladatotok. Take some foreigner and teach him what 
chicken paprikás is all about, okay? De to fogadjatok magatokhoz egy külföldit, és akkor így tanítsátok meg And let them teach you about their foods. And, mm, 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 mm. És akkor ők engedjétek, hogy ők is, um, ők is tanítsanak benneteket, hogy nekik meg milyen ételeik vannak. One final thought, and it's in chapter 23. Uh, utolsó gondolat, és ez már a 23. fejezetben Verse van. Verse 30, vagy 29. Igen, nem, az, az már az már, az Igen, már, okay, a 23. fejezetnél már ugyanaz van. God says this to Israel. Little by little I will drive them out from before you until you have increased and possessed the land. Itt a 30. versben, a 23. fejezetben Isten azt mondja Izraelnek, apránként üzöm ki előled, amíg megszaporodsz és birtokba tudod venni az országot. I'm going to give you this land. Ugye én nektek adom ezt a földet. Little by little. Apránként. Why? Why not all of it at one time? Miért? Miért nem úgy, hogy az egészet egyszerre? And then he tells them, because you can't handle it yet. És meg is mondja nekik, hogy miért nem, azért, mert egy előre ezt még nem tudnátok kezelni. You are going to, to get the land little by little. Hanem így apránként fokozatosan fogjátok majd ezt a földet megkapni. They needed to grow into the land God was giving them. De gyakorlatilag így bele kellett nőniük abba a földbe, amit kaptak Istentől. I think that's frustrating. Én azt gondolom, hogy ez nem frusztráló. And it's often how God is working in our lives. És gyakran Isten így dolgozik, vagy munkálkodik az életünkben is. He's working little by little. Hogy úgy apránként munkálkodik. And sometimes I'm, I want him to go quicker by quicker. Én meg időnként azt szeretném, hogyha úgy gyorsabban csinálné, és kicsit úgy felpörgetné. But there's a process that God is working in all of our lives. De Isten egy folyamaton keresztül munkálkodik mindannyiunk életében. Um, Continue to take small steps of grace and mercy. Tehát továbbra is tegyük az irgalomnak és a kegyelemnek az apró lépéseit. Okay. Maybe you are merciful. Talán little by little, more merciful. Talán te már irgalmas vagy, de apránként majd még irgalmasabb lesz. Okay. We want to just keep. Let me say it like this: Don't stop the growth. Tehát ezt következőképpen fogalmaznám meg, ne állítsd le a növekedést. Continue to grow the rest of your life. Hanem továbbra is növekedj az életed hátra levő részében. L- learn to live out your faith in the real world. És tan- little by little. És tanuld meg megélni a hitedet a való világban így apránként. These laws that God created, they were they were spiritual then it was practical it was it was all mixed together. Ezek a törvények amiket Isten adott Izraelnek ezek lelki törvények is voltak gyakorlati törvények is voltak tehát az egész úgy keveredett. What does that mean for us? Mit jelent ez számunkra? It means be a Christian everywhere. Azt jelenti, hogy legyél keresztény mindenhol. If this place is the most spiritual place of your existence it's not enough. Hogyha ez a hely, így a keresztény létezésednek a leglelkibb helye, akkor ez nem elég. Keep growing. Akkor növekedj tovább. Grow outside of this place. Grow at your workplace and in your home. Grow. Keep growing. Akkor növekedj, így ezen a helyen kívül, tehát növekedj a családodban, you know, meg a munkahelyeden, ez növekedj. Grow in faith. Növekedj a hitben. But grow in your ability to communicate és növekedj Grow. a kommunikációs készségedben is little by little apránként növekedj don't just spiritualize everything keep growing in every part of your life ne szellemiesítsel így mindent az életedben hanem egész egyszerűen az életed minden területén növekedj and so we can't take these laws you know today and just say we have to do this tehát mi nem foghatjuk ezeket a törvényeket ma, és azt mondjuk, hogy igen, akkor nekünk ezt kell csinálni. But we can learn from the principles. Hanem mi tanulhatunk ezekből az alapelvekből. Let's pray. Imádkozzunk. Imádkozzunk. Lord, thank you so much for the opportunity that we had tonight to, to worship you in song and to worship you in the studying of your word. Uram, köszönjük neked azt a lehetőséget ma este, hogy imádhattunk téged a dalainkon keresztül is, és a te igéden keresztül is. And we've talked purity, we've talked restitution we've talked mercy je beszélhetünk a tisztaságról a kártérítésről meg az irgalomról lord i pray that um, by your holy spirit we would you would you would hit us where we're at és uram én azt kérem hogy a te szent lelked által ott találj el bennünket ahol erre szükségünk van and i do pray god that little by little step by step we would continue to grow és imádkozom azért, hogy tényleg apránként lépésről lépésre tovább növekedjünk. We trust you. Nem bízunk benned. 
Lord, that we would give up um, things that are hurting us little by little. Just we keep giving things up. Uram, tényleg valahogy így azok a dolgok, amik így, így rosszat tesznek nekünk, hogy ezeket így feladjuk apránként. Lord, keep changing us. És kérjük, Uram, hogy te folyamatosan változtass minket. And Lord, we'll, minket. we'll keep surrendering. És Uram, mi pedig folyamatosan engedelmeskedünk Thank nekünk. Thank you for your word. Köszönjük neked a te ígéret. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. Let's close in, in a song. Vejezzük be egy dallal.
Our lives, and it's it's a it's a process. Uram, köszönjük neked, hogy te munkálkodsz az életünkben, és ez egy folyamat. And we we fail. És mi elbukunk. And you forgive. És te pedig megbocsátasz. And we want to count ourselves, God. Um, we want to move forward. We want to we want to trust you with faith for today and for our future. És uram, mi szeretnénk tovább lépni, és szerencsére csak így tényleg rád akarjuk bízni magunkat a jelenünket, meg a jövőnket illetően. We're already trusting you with our past that it's been forgiven at the cross. És uram, már bízunk benned a múltunkat illetően, hogy te megbocsátottad azt a keresztet. We also want to trust you with our present and our future. De bízni akarunk benned, uram, a jövőnket és a jelenünket illetően. So thank you, Lord, that we could, um, as we get near to the end of a year, Lord, we can we could take this time and we could consider you and your heart. És uram, köszönjük neked, hogy most, hogy az év végéhez közeledünk, mi így most elgondolkodhattunk, és így elgondolkodtunk a te szíveden, Uram. We thank you for your love, Lord. Köszönjük neked In a Jesus name. Jézus nevében. Amen. 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 God bless you guys. Amen, Isten áldjon benneteket. God bless you. Um, well, hopefully we'll see you on Saturday. If not, I'll see you next year. <laughs> hogy remélhetőleg találkozunk szombaton, de ha nem, akkor jövőre. And uh, thank you to our worship team, Balázs and the Szekeres Család. Köszönjük szépen Balázsnak és a Szekeres Családnak. Dicsőjtő csapatunknak. Így van. God bless you. Isten áldjon veletek.